jos joku päättää juoda viinaa, niin kyllä se sitä juo. Et, multa on ainakin mennyt jotenkin ohi semmoiset tarinat, että joku sanoisi, että lopeta toinen, niin joku toinen tekisi sen niin kuin näin vaan. Meidän ammattiin vahvasti kuuluu edelleen se, että tarjolla on alkoholia. Sitä on ihan niin keikkajärjestäjien puolesta ja myös sitten helposti tunnetulle ihmiselle tarjotaan sitä niin sanottua ilmasta viinaa, että jos sille rallille haluaa lähteä, niin se on tehty niin kuin erittäin helpoksi. Tai me ollaan samalla alalla, niin myös niin kuin samat säännöt pätee. Eli kun on pienet lapset, niin ne ensin ja kaikki muu sitten sen jälkeen. Kun tullaan niin kuin keikkareissulta, niin se on ihan ymmärrettävää, että voi olla väsynyt ja syystä tai toisesta ei saa nukuttua. Että voi olla hirveät kierrokset, että, että adrenaliinit jyllää ja hotelli voi olla tosi meluisa. Matkustetaan pisin öitä, mennään keikkapaikalle toiselle. Että, että aina löytyy ymmärrystä, jos se syy on tästä kulmasta. Mutta jos se väsymys on itse aiheutettu, että sulla olisi mahdollisuus mennä nukkumaan, mutta sä et sitä itsekkäästä syystä tee, niin silloin ei herun niin myötätuntoa. Sitten jotenkin kauniisti ilmaisin asian, että älä anna mun häiritä sun juomista, että saa ihan itse sit valita. Mä tiesin, mitä mä itse haluan ja, ja, ja missä mun mielestä menee niin kuin rajat. Et kyllähän niin kuin alkuun mä sain siitä semmoista tietynlaista, no en mä ole ikinä mitään vihaa saanut, mutta vähän siis sellaista, että, että hei, come on, että niin kuin tämä osa tätä juttua ja ei tässä nyt ole mitään. Kunnes sitten niin kuin on mennyt aikaa ja kypsyy, niin et, on suostunut jopa sanoakin, että et, kyllä sä oot ollut ihan oikeassa ja näin. Ongelmia on niin eri tasoisia, että tällaisessa kun alkoholisti tai alkoholiongelmainen kuulostaa jotenkin hirveän rajulta ja syyttävältä, Alkoholistin kanssa, jos joutuu asumaan, niin se helposti on sellaista, että sitä totuttelee varomaan ja kuuntelemaan toisen käytöstä ja helposti syyttää itteensä, että mä nyt jotenkin ärsytin sitä ja mä nyt aiheutin tänne, että nyt se lähti ryyppäämään. Ja... Mutta sitten, jos se kotipuolesta niin tuntuu häiritsevän ja, ja vie sieltä sitä energiaa, niin silloin, silloin puhutaan niin ongelmasta, mihin... Niin kuin... Saa ja pitää vetää tiukat rajat, jos siltä tuntuu. Niin ja mulla on taipumus totta kai olla myös niin kuin teatraalinen ja, ja koen voimakkaasti asioita. Niin kyllä mä halusin varmistukseen sille, että ylireagoiks mä, onks mä nyt oikeasti niin kuin tiukka pipo vai onks meidän perheessä ongelma. Kävin siis juttelemassa ja mi- miten mun pitäisi niinku toimia ja miten mä asetan ne rajat, kun tämä tuntuu niinku ihan turhalta. Et se ei ole sellaista, että meillä kotona olisi ketään pyörinyt niinku humalassa, mutta se on niin vahvasti siinä, siinä työkuvassa, että se vaikuttaa myös niinku meidän arkeen. Tämmöiset kokemusasiantuntijat, jotka on itse kokenut, niin niiltä saa kyllä todella kullan arvoisia ja rehellisiä. Muhun menee ainakin syvälle se, että joku niinku kokemuksen rintaäänellä pystyy kertoa mulle jonkun esimerkin. Mulle isoja oivalluksia on ollut ne just, että toista ihmistä ei voi muuttaa. Mun tunteet on ihan sallittuja. Ne on ihan oikeita, ne on mun tunteita. Ja... Kaikki päätökset lähtee itsestään ja sen mä oon kokenut parhaaksi ratkaisuksi, että on muutettu niin erilleen. Kyllä se sitten siinä kohtaa on varmasti ollut aika ajatella, niin se on sitten niin lähentänyt meitä ja se täytyisi jokaisen muistaa, että ei se syy ole sinussa tai minussa. Et kyllä ne toisen ongelmat on siellä ihan hänellä itsellään.